Antysemityzm także wyrządza dużą krzywdę w polskiej kulturze. A krzywda ta polega na tym, że przez dłuższy okres, no gdzieś tam od połowy wieku XIX, aż do dnia dzisiejszego, ale szczególnie w okresie międzywojnia, polscy Żydzi mieli ogromny wkład w kulturę polską. Więc jeżeli będziemy konsekwentnymi antysemitami i powiemy w ślad za tam, jak się nazywał ten Nowaczyński, Neuwert Nowaczyński, że poezja Tuwima śmierdzi czoskiem, że, że twórczość tego Słonimskiego jest twórczością obcego, człowieka obcego, podszyźni i tak dalej, to, to przyczyniamy ogromną krzywdę w polskiej kulturze. Jak można, jak można rozkoszować się, rozwijać polską kulturę, przekazywać ją bez Tuwima, bez Brzechwy, bez Słonimskiego. To tylko takie, takie przykłady. To jest, to jest po prostu absurd. Tu już dla tożsamości kulturowej społeczeństwa polskiego ta walka z antysemityzmem jest, jest ważna. No na przykład, no nie wiem dokładnie, nie chcę tutaj oskarżać, ale, ale jest, wielu ludzi ma takie nie, niewygodne uczucie, że miał być rok Leśmian. No, Leśmian to jest jeden ze szczytów polskiej poezji i tak dalej. Nikt tego nie neguje. No i są tacy, którzy się obawiają, że, że on nie otrzymał tego roku, ten Leśmian. Dlatego, że woleli tam jakiegoś księdza zamiast niego. I faktycznie tam nie zgodzili się na rok Leśmiana. Dobrze, no nie mam na to dowodów, że to się stało z przyczyn antysemickich. Ale pomyślmy, jakby, jakby jeżeli będzie prowadzona tutaj polityka kulturowa, która będzie dążyła do tego, żeby jakoś tak... Tych polskich twórców żydowskiego pochodzenia, jakoś ich zneutralizować. Część można. Na przykład Tuwim, to komunista przecież, tak? On wrócił do Polski komunistycznej i tak dalej. Brzechwa to w ogóle się z Hemarem kłócił. I tak. Można znaleźć dla każdego jakieś, <grym> jakieś, jakieś przestępstwa ideologiczne. No to ile, jak, Pol no, jak wyjdzie na tym polska kultura? No naprawdę. To, to, to będzie ogromna tego. Szkoda dla polskiej kultury. Tak.